dear students so we have already completed alpha decay and beta decay uh, gamos theory of alpha decay and the famous pauli and his neutrino hypothesis uh, neutrino postulates so ekhon amader next target hocche to study gamma decay to gamma decay ta oto alpha ba beta r moto noto ta panchalo byapar noy tulonamulok bhabe khubi simple gamma decay main byapar ta hocche ki je ei je bibhinno rokomer atom ekta theke arekta te convert hocche thik ache carbon chilo nitrogen holo uranium chilo thorium holo ei je byapar gulo holo ebar kotha hocche je ebar atom er moddhe to different energy levels ache इलेक्ट्रन गो सबाई निजे ग्राउंड स्टेटे थकते मैं एकदम नीचे थे शुरू कर सब फिल आप थकते कि मैं एटमगुलो एक्साइटेड स्टेट थकते तो सोजा कथा हे पेरेंट एटम थे डटार एटम क्रिएट हलो से ही डटार एटम सब समय ग्राउंड स्टेटे ही तैरी है एम क्यों को बेपार नहीं डटार एटम्स कैन भी क्रिएटेड इन देयर एक्साइटेड स्टेट ओके এইবার এটা গেল হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়াসের কথা কথাগুলো বলছি এবার সরি নিউক্লিয়াসের বাইরের যে ইলেকট্রন এনার্জি লেভেল সেগুলোর কথা বলছি এইবার একই রকমভাবে নিউক্লিয়াসেরও কিন্তু ডিফারেন্ট এনার্জি স্টেটস আছে কেন কিভাবে আমরা সেল মডেল থেকে অলরেডি পড়েছি যে টু এস হাফ ওয়ান এস হাফ আছে তার উপরে ভুলে যাচ্ছি টু এস হাফ টু পি থ্রি বাই টু টু পি হাফ এটসেট্রা পরপর এনার্জি লেভেলের অর্ডারিংগুলো আছে तो निक्लियसरों डिफारेंट एनार्जी स्टेट आज डटार एटम जो तैरी हलो तरह निक्लियसटा से एक्साइटेड एनार्जी स्टेटे क्रिएट होते पारे। so, it has been observed that gamma rays usually accompany alpha and beta emission. Their origin can be easily explained on the basis of quantized energy states of the gamma rays. Their origin can be easily explained on the basis of quantized energy states of the nucleus. Hmm. সেই এক্সাইটেড নিউক্লিয়াসটা এক্সাইটেড স্টেট থেকে গ্রাউন্ড স্টেটে আসবে এবং আসার সময় দুটো এনার্জিস লেভেলের মধ্যে যদি এক্সাইটেড এনার্জি স্টেটটা ই স্টার আর গ্রাউন্ড স্টেটটা ই হয় তাহলে ও এই যে ই স্টার থেকে ই তে এলো তাহলে ওই ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জিটা একটা ফোটো নাকারে রেডিয়েটেড হবে এইচ নিউ সেই तमान गामा रे इज नाथिंग बाट इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन एंड इट इज एमिटेड इन टर्म्स अफ फोटन फ्रिकुएन्सि अब द रेडिएशन इज निव एवं द फोटन्स एमिटेड बै निूक्लियाई तर एनार्जी कम है खूब बसि मैक्सिमाम दिखे अनेकटाई बस होते मिलियन इलेक्ट्रन वोल्ट अर्डारे होते तो ये ट्रेडिशनल गामा रे बोले तरह मोमेंटम आ আমরা ইয়ের থেকে জানি মানে যেহেতু এটা রেডিয়েশান সুতরাং রেস্ট মাস তো জিরো তাহলে ঠিক ফোটনের মতোই আর কি ব্যাপারটা ফোটনেরও তাই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশান রেস্ট মাস জিরো অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম যদি কখনো পড়ে থাকিস তাহলে দেখবি যে মানে এদিক মানে হাই এনার্জির দিকে তো ভায়োলেট ভায়োলেটের পরে আরও বেশি হাই ফ্রিকুয়েন্সি থাকলে ভায়োলেটের পরে গামারে থাকে আর ভায়োলেট আল্ট্রা ভায়োলেট তারপরে গামারে থাকে এই এক্স রে গামারে এইসব থাকে তো এই সেই গামাটাই হচ্ছে এই গামা ফোটন এবং এনার্জি যদি এইচ নিউ হয় তাহলে এনার্জি রিলেটিভ হিস্ট্রিক্যালি এনার্জি ই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার সি স্কোয়ার প্লাস এম নট স্কোয়ার সি টু দ্য পাওয়ার ফোর রেস্ট মাস যদি জিরো হয় তাহলে ই ইকুয়াল টু পি সি সো দ্য মোমেন্টাম অফ দ্য গামারে is h nu by c so if the decaying nucleus is initially at rest the conservation of linear momentum demands that it must recoil with a momentum pn equal and opposite to that of the emitted photon je gamma photon ta beriye gelo tar momentum h nu by c tale momentum conserve korar jonno decaying nucleus orthat ei dan diker extra बाँ दिकर एक्सट्रा हे एक्साइटेड निूक्लियस डान दिक्कत एक्सट्रा हे ग्राउंड स्टेट निूक्लियस से ग्राउंड स्टेट निूक्लियसटा जो रेस्टे थे ना सरि भूल बोल द एक्साइटेड स्टेटर जो निूक्लियस आज है से जो रेस्टे थे मैं बिफोर गामा डी के एक्सटार जो आज से रेस्टे थे तेल आफ्टार द डी के गामा फोटन तो एच नि सी मोमेंटम नहीं बड़ोबे 
তাহলে এক্সটা যেটা আছে সেটাও ইকুয়াল অ্যামাউন্ট এইচ নিউ বাই সি মোমেন্টাম নিয়ে গামা ফোটনের ঠিক উল্টো দিকে যাবে ইন অর্ডার টু কনজার্ভ দ্য মোমেন্টাম ইন অর্ডার টু কনজার্ভ দ্য লিনিয়ার মোমেন্টাম এইবার ম্যাটারের সঙ্গে গামারের ইন্টারাকশনটা খুবই ইন্টারেস্টিং তিন প্রকারে তিনটে পদ্ধতিতে গামারে ক্যান বি অ্যাবজর্বড ইন ম্যাটার কি কি ফিজিক্যাল প্রসেস এক নম্বর হচ্ছে কমটন স্ক্যাটারিং দু নম্বর হচ্ছে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট তিন নম্বর হচ্ছে পেয়ার প্রোডাকশন এর মধ্যে কমটন স্ক্যাটারিং আর ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট এই দুটো আমরা আগেই পড়েছি ইলেকট্রনের সঙ্গে কলিশন হয় আর অরবাইটাল ইলেকট্রনের সঙ্গে ইন্টারাকশন হয় গামা ফোটনে পেয়ার প্রোডাকশন জিনিসটা একটা প্রচণ্ড ইন্টারেস্টিং জিনিস আচ্ছা গামা ফোটনটা কি গামা ফোটন হচ্ছে সামথিং উইদাউট আ রেস্ট মাস বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে হবে রেস্ট মাস নেই ইলেকট্রিক্যাল চার্জ নেই ইত্যাদি অদ্ভুতভাবে আন্ডার সার্টেন কন্ডিশন গামা ফোটন থেকে মানে গামা ফোটনটা তো ম্যাটার নয় গামা ফোটন তো এনার্জি মানে কি অদ্ভুত রিলেটিভিস্টিক কন মানে রিলেটিভিটিতে যেই ব্যাপারটা দেখিয়েছিল যে মাস আর এনার্জি একটা আরেকটায় কনভার্ট হতে পারে ব্যাপারটা ভাবতে অদ্ভুত লাগে অথচ প্রকৃতিতে তার ভুড়ি ভুড়ি উদাহরণ একটা খুব বড় উদাহরণ হচ্ছে বাইন্ডিং এনার্জি অনেকগুলো নিউট্রন টোটন একসঙ্গে করলাম একসঙ্গে করলাম তারপর দেখা গেল একসঙ্গে করে যা পেলাম তার টোটাল মাসটা যা দিয়েছিলাম ইনপুট রান্নায় যা দিয়েছিলাম তার যে টোটাল মাস ছিল রান্না করে যা পেলাম সেটা তার থেকে কম মাস তো বাকি মাসটা গেল কোথায় তো অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ কনভার্টেড ইট সেলফ ইন্টু এনার্জি সেই এনার্জিটাই কি না ওই নিউক্লিয়াসের বাইন্ডিং এনার্জি আবার এইখানে দেখ দেখবো আমরা যে গামা ফোটনকে গামা ফোটনের তো কোনো রেস্ট মাস নেই গামা ফোটন একটা টোটালি পিওরলি এনার্জি রেস্ট মাস নেই ওটার ম্যাটারের সঙ্গে সম্পর্ক তো নেই হিসাব মতো আমরা ফি মানে ক্লাসিক্যালি যেভাবে ভেবে অভ্যস্ত অথচ আন্ডার সার্টেন কন্ডিশন গামা ফোটন থেকে দুটো পার্টিকেল সৃষ্টি হতে পারে ফর এক্সাম্পল ইলেকট্রন পজিট্রন পেয়ার ক্যান বি ক্রিয়েটেড আউট অফ আ গামা ফোটন ব্যাপারটা সব দিক থেকেই ফিজিক্সের সব লকেই মানে মান্য করছে কেননা গামার কোনো চার্জ নেই ইলেকট্রন আর পজিট্রনের চার্জ ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট অ্যাড করলে জিরো চার্জের দিকটা খুব ভালোভাবে সেটেল এখানে আচ্ছা এইবার নেক্সট হচ্ছে মাসটা তাহলে কোথা থেকে এলো আইনস্টাইন আগেই বলে গেছিলেন ই ইজ ইকাল টু এম সি স্কোয়ার তার মানে একটা ইলেকট্রন আর একটা পজিট্রন তাদের মাস টোটাল করে অ্যাড করে তাকে সি স্কোয়ার দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এম ইভি এনার্জি কোনো গামা ফোটনের এনার্জি যদি ওই ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু এম ইভির থেকে বেশি হয় একমাত্র তখনই এই জিনিসটা সম্ভব পেয়ার প্রোডাকশন বলে এটাকে কি অদ্ভুত না কিছুই ছিল না সেখান থেকে সৃষ্টি হওয়া এই ছিল রুমাল হয়ে গেল বেড়ালের মতনই একটা ব্যাপার হুম তো এটা কিন্তু মানে আমার মনে হয় এটা একটা ডাইরেক্ট প্রুফ যে ইয়েস এনার্জি ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু মাস এবার তোদের মনে হতে পারে যে এর উল্টোটা কি সত্যি এখানে যেমন একটা গামা ফোটন এনার্জি সেটা কনভার্ট হয়ে দুটো ম্যাসিভ পার্টিকেলে পরিণত হলো তাহলে উল্টোটা কি হয় মানে ইলেকট্রন আর পজিট্রন কলিশন হয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেল এটা কি হয় উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ এটাও হয় এই পেয়ার প্রোডাকশনের অপোজিট যে রিয়াকশানটা দ্যাট ইজ কল্ড ইউ নো অ্যানাইলেশন প্রসেস যারা গল্পের বই একটু একটু পড়িস সত্যজিৎ রায় প্রফেসর শঙ্কু পড়েছিস যদি পড়ে থাকিস প্রফেসর শঙ্কুর একটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট ডিসকভারি ছিল অ্যানাইহিলিন পিস্তল এই আমার সামনে কেউ একটা দাঁড়িয়ে আছে এই অর্ণব দাঁড়িয়ে আছে অর্ণবের দিকে তাক করে যদি আমি অ্যানাইহিলিন পিস্তলকে 
টাক করে ট্রিগার টিপে তাহলে অন কিন্তু ভ্যানিশ হয়ে যাবে তো অ্যানাইলিন পিস্তলের বেসিকটা কি বেসিক হচ্ছে অ্যানাইলেশান প্রসেস যদি কোনো একটা পার্টিকেল এবং তার অ্যান্টি পার্টিকেল কোলাইট করে অ্যান্টি পার্টিকেল কখন বলবো কাউকে কারুর সেই পার্টিকেলের যাবতীয় প্রপার্টিকে ঠিক উল্টে দেব তাহলেই আমি তার অ্যান্টি পার্টিকেল পাবো যেমন ইলেকট্রন ইলেকট্রনের মাস আছে মাসকে তো উল্টানো যায় না ইলেকট্রনের চার্জ আছে নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জকে উল্টে পজিটিভ চার্জ করা যায় ক্লিয়ার এবং আরও কিছু কিছু প্রপার্টি আছে সেগুলো তোরা এখনও অতটা ডিটেলে জানিস না বলে এই মুহূর্তে সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবি না তো মানে পার্টিকেল অ্যান্টি পার্টিকেল ব্যাপারটা তোরা পার্টিকেল ফিজিক্সে পড়বি সেটা এখন বলবো না আমি এখন পরে বলবো কলেজ খুলুক দেখা হোক তখন বলবো তো তো ব্যাপারটা হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকেল যদি কখনও তার অ্যান্টি পার্টিকেলকে মিট করে বা আমি যদি মানে অর্ণবের দিকে তাক করে অ্যান্টি অর্ণ পার্টিকেল ছুটে দিই তাহলে কিন্তু ওরা মিট করবে পুরো মাসটাই ইকুয়াল টু এমসি স্কোয়ার ফর্মুলা অনুযায়ী পুরো মাসটাই এনার্জিতে কনভার্ট হবে সো ন্যাচারালি বোথ দ্য পার্টিকেল অ্যান্ড অ্যান্টি পার্টিকেল উইল ভ্যানিশ দিস রিয়াকশান ইজ কলড অ্যানাইলেশান প্রসেস পেয়ার প্রোডাকশান অ্যান্ড অ্যানাইলেশান প্রসেস আর ডাইরেক্ট এভিডেন্স অব দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইয়েস Einstein and his special theory of relativity were both correct. So, this is the same basically gamma photon vanish. Compton scattering, photoelectric effect, and pair production. So, these three factors should therefore be combined into one single absorption coefficient. The three factors should be combined into one single absorption coefficient. So, we may define absorption coefficient mu. So, what is the definition of absorption coefficient? Decrease, decrease, so suppose the intensity of gamma radiation is I. Shuturang, the fraction of intensity decrease. Kon, mani ki rate intensity ta fall kotche ar ki. She fraction ta. যেহেতু ডিক্রিজ করছে সো ইট ইজ মাইনাস ডি আই বাই আই অ্যান্ড ইট ইজ প্রপোর্শনাল টু ডি এক্স এটাকে একটু অন্যভাবে বলা যায় অবশ্য সেটা হচ্ছে ডি আই ডি এক্স ইজ প্রপোর্শনাল টু মাইনাস আই মানে ডিস্ট্যান্সের সঙ্গে ইন্টেন্সিটির পরিবর্তন ডি আই ডি এক্স সেইটা ইট ইজ প্রপোর্শনাল টু সেই মুহুর্তে ইন্টেন্সিটি কতটা আছে তার সঙ্গে প্রপোর্শনাল অনেকটা রেডিও অ্যাক্টিভিটির ডিক্রিজ করার সূত্রটা যেমন ছিল সেইরকমই ডি এন ডি টি প্রপোশনাল টু মাইনাস এম সেরকমই ডি আই ডি এক্স ইজ প্রপোশনাল টু মাইনাস আই সেই প্রপোশনালিটি কনস্ট্যান্টটাই হচ্ছে মিউ সুতরাং সলভ করলে পাই আই ইকুয়াল টু আই নট ইট দ্য পার মাইনাস মিউ এক্স তো মিউ হচ্ছে আমাদের অ্যাবজরশন কোয়েফিসিয়েন্ট এইবার কখন কোন প্রসেসটা ডমিনেট করবে মানে তিনটে প্রসেসই কি সবসময় হতেই থাকে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ক্রমটন এফেক্ট এবং পেয়ার প্রোডাকশান না কখনোই নয় কার উপর ডিপেন্ড করে সেটা ইট ডিপেন্ডস অন দ্য এনার্জি অফ দ্য গামা ফোটন যখন গামা গামা রে কোন একটা ম্যাটারের উপর এসে পড়ছে তখন তার এনার্জিটা কোন রেঞ্জে আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ডমিনেট করছে পেয়ার প্রোডাকশান ডমিনেট করছে নাকি কমটন এফেক্ট ডমিনেট করছে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট পড়ানোর সময় বলেছিলাম কি না জানি না ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট হচ্ছে ইউজুয়ালি এ লো এনার্জি প্রসেস এবং অন দ্য আদার হ্যান্ড পেয়ার প্রোডাকশান ইজ আ হাই এনার্জি প্রসেস কেন হাই কেননা আগেই বলেছি পেয়ার প্রোডাকশান হতে গেলে গামার এনার্জিটা ওয়ান এম ইভির ওয়ান পয়েন্ট সামথিং অত এম ইভির বেশি হতে হবে কারণ গামা দু ইলেকট্রন পজিট্রন পেয়ার ক্রিয়েট করছে তাহলে ইলেকট্রন পজিট্রন পেয়ারের টোটাল যা এনার্জি অর্থাৎ টু টাইমস এম সি স্কোয়ার টু টাইমস এম নট সি স্কোয়ার তার থেকে বেশি হতেই হবে না হলে তো ওটা এনার্জিটা মাসে কনভার্ট হতে পারবে না তাহলে পেয়ার প্রোডাকশান ইজ নেসেসারিলি আ হাই এনার্জি ফেনোমেনা অ্যান্ড ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ইজ নেসেসারিলি আ লো এনার্জি ফেনোমেনা ইন্টারমিডিয়েট রিজিয়ানে হচ্ছে কমটন স্ক্যাটারিং 
এবং এই এনার্জি রেঞ্জটা আবার অনেকটাই কোন ম্যাটারের সঙ্গেও ইন্টারাক্ট করছে অ্যাবজর্ভারটা কি ধরনের তার উপরে ডিপেন্ড করে নাও নেক্সট প্রসেস নেক্সট টপিক সেই যেটা বলেছিলাম অ্যাটম বম পড়বে মাথায় নিউক্লিয়ার ফিশান এবং নিউক্লিয়ার ফিউশান ফিউশানটা তো হাইড্রোজেন বম সেটা আরও ডেঞ্জারাস ওই ডেঞ্জারাস ব্যাপারটায় পরে আসবো আগে ফিশানটা দেখি নিউক্লিয়ার ফিশান নিউক্লিয়াস ভেঙে দুটো নিউক্লিয়াসে পরিণত হবে ওই রকম আলফা ডিকে ডিকের সঙ্গে ফিশানের কিন্তু ডিফারেন্স আছে ডিকে হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস আর একটা নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় সঙ্গে কিছু ছোটো মোটো পার্টিকেল বেরিয়ে আসে ফিশানে একটা নিউক্লিয়াস ভেঙে কাছাকাছি দুটো পার্টে ভাগ হয় লিকুইড ড্রপ মডেলের আইডিয়াটা কিন্তু ওখান থেকেও কিছুটা এসেছিল কেননা একটা লিকুইড ড্রপকে যেমন ভাগ করে দুটো ছোটো ছোটো ড্রপে কনভার্ট করা যায় সেরকমভাবেই একটা নিউক্লিয়াসকে ভেঙে সুন্দর করে দুটো নিউক্লিয়াসে কনভার্ট করা যায় কিভাবে ভাঙতে হবে তাহলে কিছু একটা দিয়ে হাতুড়ির ঘা মারতে হবে সেই হাতুড়ি ফার্মি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন যখন নিউট্রন দিয়ে হাতুড়ির ঘা মেরেছিলেন ইউরেনিয়ামে তারপর নিউক্লিয়ার ফিশানের পেছনে বহু সায়েন্টিস্টের অবদান আছে বহু গল্প আছে সেই গল্প অন্য দিন হবে আপাতত যেটা ব্যাপার মূল বিষয় মূল বিষয় হলো ইউরেনিয়াম টু সাপোজ তাকে নিউট্রন দিয়ে আমরা হিট করছি টেম্পোরারিলি ইট বিকামস ইউরেনিয়াম টু বিকজ ইট অ্যাবজর্বস দ্য নিউট্রন এবং সেটা ভেঙে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস কিছু নিউট্রন এবং কিছু এনার্জি রিলিজ হবে যেমন কোনো কোনো সময় দেখা যায় বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টন ছাপ্পান্ন ছত্রিশ ইউরেনিয়াম স্প্লিট হয়ে ফিশন হয়ে বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টনে কনভার্ট হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টন এবং সাথে তিনটে নিউট্রন রিলিজ হয়েছে এবং সঙ্গে কিছুটা এনার্জি অনেক সময় জেনন বা স্ট্রনশিয়াম জেনন এবং স্ট্রনশিয়ামও জেনারেটেড হয় তখন দুটো নিউট্রন রিলিজ হয় সঙ্গে কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি এইবার ব্যাপারটা হলো যে এই যে বেরোলো এই যে জেন ওয়ান ফর্টি বা স্ট্রনশিয়াম নাইনটি ফোর এগুলোও কিন্তু স্টেবল নয় এগুলো কি স্টেবল ওই ওই জিগজ্যাক্টটা প্যাটার্নটা একটু খেয়াল করলে দেখবি যে এই আইসোটোপগুলো কিন্তু স্টেবল নয় জেন ওয়ান ওয়ান ফর্টি স্ট্রনশিয়াম নাইনটি ফোর দে আর নট স্টেবল আইসোটোপস তাহলে যারা স্টেবল আইসোটোপ হয় না তারা তাহলে কি করে তারা বিটা ডিকে করে বিটা ডিকে করে ওরা স্টেবল অ্যাটমে কনভার্ট হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে জেনন এবং স্ট্রনশিয়াম দুটোই আরও আরও বিটা ডিকে করবে তাহলে দ্য স্টোরি ইজ সামথিং লাইক দ্যাট সামথিং লাইক দিস ইউরেনিয়ামকে প্রথমে টু থার্টি ফাইভ ইউরেনিয়াম তাকে আমি নিউট্রন দিয়ে হিট করলাম জেনন পেলাম স্ট্রনশিয়াম পেলাম দুটো নিউট্রন পেলাম আর কিছুটা এনার্জি রিলিজ হলো এবার জেনন আর স্ট্রনশিয়াম দে আর আনস্টেবিলাইসোটোপ সো দে উইল এগেন আন্ডার গো বিটা ডিকে স্টেপ বাই স্টেপ বিটা ডিকে হয়ে জেনন ফাইনালি এলো সিরিয়ামে সিরিয়াম ওয়ান ফর্টি দিস ইজ স্টেবল আইসোটোপ স্ট্রনশিয়াম ফাইনালি গেল জার্কোনিয়ামে এগুলো সেই মাস প্যারাবোলা যখন বলেছিলাম মাস প্যারাবোলা যেমন লোয়েস্ট পয়েন্টের দিকে চলে যায় মেটেরিয়ালগুলো এটা ঠিক সেরকমই জিনিস মাস নাম্বারটাকে ফিক্সড রেখে মাস প্যারাবোলাতে কি হয় মাস নাম্বার ফিক্সড থাকে কনস্ট্যান্ট মাস নাম্বারের জন্য ডিফারেন্ট জেডে ডিফারেন্ট অ্যাটমিক মাস তার একটা কার্ভ হুম এবং তারপর বিটা ডিকে হয়ে হয়ে একেবারে নিচের দিকের কোনো একটা জেডে চলে যায় তো এখানেও তাই হয়েছে তো যাই হোক ফাইনালি জেরন সিরিয়ামে কনভার্ট হয়েছে এবং স্ট্রনশিয়ামটা জারকোরিয়ামে কনভার্ট হয়েছে সো দ্য এন্ড প্রোডাক্টস আর সিরিয়াম জারকোনিয়াম সিক্স বিটা পার্টিকেলস
So, nuclear fission is a special type of nuclear process where a nucleus splits into two <coughs> or more lighter nuclides of intermediate mass number. Maja maji acta kono kichute ora convert hoy. Aja ei bar ekto onko koshbo kothota energy release holo shei ta amra ei bar bar korte chai. अच्छा इटा निज़रा कोड भी ठीक है जे यूरेनिया में एटॉमिक मास एमयू एक लोग तो बोले दी था हबे चाहे बाग गूगल थे को देखने तो बड़ी शायद कि यूरेनियम 235 तार एटॉमिक मास होते हैं इट ऐतो एमयू न्यूट्रॉन के चाहे तो सब एमयू यूनिट कैलकुलेट करें चे टोटल कोले 236.0526 एंड प्रोडक्ट सी कैलकुलेट कोड़े ऐतो ताज्जब बे पर <coughs> तो आफ्टर फिशन पच्ची 235.8296 बिफोर चिलो अनेक बेशी 236.0526 तो आगे जा चिलो शेषे जा पहलम तार मास खाने गैप किचुटा मास हवा होएगा च जो दिवो अमरा आइंस्टीनर कोल्डन है अखुन जानी जो इमास टा हवा है ना इमास टा ही एनर्जी ते कॉन्वर्ट है कोटोटा एनर्जी पाई अमरा वो ही मास थे के मास के सी स्क्वायर दिए गुण करा है ठीक है जे लाइटर स्पीड शेटाई इट्सेल्फ कोटो बेशी थ्री इनटू टेन तो पर एट मीटर पर सेकंड तार स्क्वायर दिए अमरा मास के गुण करी तार मतलब एक टुकानी मास तो चंद हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इडी करते शक्कम इटाई होते मूल विषय चारों पर एटॉमिक बम दारी आ चें एक टू खानी मास ताके कॉन्वर्ट को ले शेटा एक बिहोत शो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ते कॉन्वर्ट होते हैं इजी कल टू एमसी स्क्वायर दिस आइडिया इज बिहाइंड दैट फेमस और इनफेमस मैनहटन प्रोजेक्ट नारायण चंद्र ले विश्वास करते हो जो दी ना पड़ा था के अवश्य ही पड़ गई � तो शे मैनहटन प्रोजेक्टेड अखंड जब वन चारी बार शॉप की चुदे दीदी रोनु प्रेरणा था, था के शे लोगों में मैनहटन प्रोजेक्टेड ओनु प्रेरणा स्कीम तो चिलो एक ता आपातो आर की शॉडोल निरी हो बच्चा मतों इक्वेशन इज़ इक्वल टू एमसी स्क्वायर बिग गने इतिहासे शॉप चे शॉडोल देखते एवं शॉप मैंने शब्द तक के छोटे एवं देख ले मनोहर एक तरह से फालतू इक्वेशन है कि e is equal to mc square चाहिए तो c square दे गुण करना फिर क्यों ले ये एक तरह छोटे खानी मास डिफरेंस पॉइंट टू टू थ्री ए एम यू फ्रैक्शन तार इसे वो ही तो को एम यू एनर्जी को तो बिर कोच्चे रिलीज कोच्चे एनर्जी ते कॉन्वर्ट होच्चे दूसरो ये बात टीएनटी शंग के कंपेयर करो ये दूसरों आट्टा शुरू ये बहुत टा एक्चुअली कोटोटा बड़ो टीएनटी जे ब्लास्ट है ट्राइनाइट्रोटोलुइन शेखने पार मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डरे एनर्जी रिलीज्ड है शादरान बम ब्लास्ट है पार मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डरे आर ये न्यूक्लियर फिशन में पार मॉलिक्यूल दूसरों आठ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जस्ट इमेजिन इट्स मैग्नीट्यूड ये बार हम लोग जो दी एक ग्राम मतलब एक ता मॉलिक्यूल ही दूसरों आठ एमी भी एक ग्राम यूरेनियम 235 जो दी हम लोग बार हिसाब कोडी एबो गेट पर संख्या दिए मैंने यूज़ कोड़े आ रखी तो एक ग्राम यूरेनियम थे के 8.5 इनटू 10 तो दबाओ 10 जूल एक ग्राम यूरेनियम इज़ इक्विवेलेंट तू 20 टॉन्स ऑफ टीएनटी 20 टॉन्स ये बात जो दी एक टम मूर्ति के मध्य एक ग्राम यूरेनियम के रिलीज़ करा है पूरे एनर्जी टके 10 तो दबाओ 10 जूल के ताहुले इट क्र you know, it creates what? It creates Hiroshima and Nagasaki. So, better it be called nuclear bomb. Take a chance. Atomic bomb type too many tick 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 holona. It's a protein nucleus. 
আর যদি এই রিলিজটাকে কন্ট্রোল করা হয় এই যে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি এটাকে যদি আমরা ধাপে ধাপে রিলিজ করি ধাপে ধাপে রিলিজ করার পদ্ধতি যেখানে ইউজ মানে করা হচ্ছে সেই চেম্বারকে তখন বলা হয় নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার যদি কন্ট্রোলড ওয়েতে হয় তাহলে আমরা এটাকে উই ক্যান ইউজ ইট ফর গুড অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার যদি আনকন্ট্রোলড ওয়েতে হয় এনার্জি রিলিজটা দেন ইট ইজ ইউজ ফর ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড উই কল ইট আ বম্ব বেশ তাদের কন্ট্রোল আর আনকন্ট্রোল কন্ট্রোলের একটা ব্যাপার চলে এলো কি করে কন্ট্রোল করা যায় এবং কি করে কন্ট্রোল না করা যায় তাহলে এইবার ওই যে নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়ামকে হিট করছি এবং প্রত্যেকটা রিয়াকশানে আবার এক দফা করে নিউট্রন তৈরিও হচ্ছে এই নিউট্রনগুলোর ঠিক কতটা ফাস্ট এই নিউট্রনগুলো কেননা কতটা এনার্জি নিয়ে ও এগোচ্ছে সেটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে আগে দেখি স্পিডের ব্যাপারটা কীরকম যদি পয়েন্ট ওয়ান এম ইভির থেকে বেশি স্পিড হয় এই বেশি এনার্জি হয় কোনো নিউট্রনের তাহলে তাকে আমরা বলি ফাস্ট নিউট্রন যদি টেন ইভি থেকে পয়েন্ট ওয়ান এম ইভির মধ্যে হয় তাহলে তাকে বলি ইন্টারমিডিয়েট তাহলে স্লো কোনটা পয়েন্ট জিরো থ্রি ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে টেন ইলেকট্রন ভোল্ট দ্যাট ইজ স্লো নিউট্রন আরও কম যদি হয় বা এক্সাক্ট পয়েন্ট জিরো থ্রি ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে ওটা হচ্ছে থার্মাল নিউট্রন তার থেকেও কম হলে সেটা একদম ঠান্ডা মেরে গেছে কোল্ড নিউট্রন তো এই রেঞ্জগুলো মোটামুটি ভাই মোরাললেস দে আর ফিক্সড মোরাললেস দে আর ফিক্সড এইবার কেন এই এত কিছু ফাস্ট আর স্লোয়ের কথাটা বলছি তার কারণ তার কারণ হচ্ছে নিউক্লিয়ার চেন রিয়াকশান এই ছবিটা দেখলে সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রথম একটা নিউট্রন নিয়েছি ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভকে সেটা দিয়ে হিট করলাম এর আগে আমরা দেখছিলাম যে এই এর ফলে বেরিয়াম স্ট্রনশিয়াম ইত্যাদি মানে স্প্লিট করে আর কি ডটার নিউক্লিয়াস ক্রিয়েট হয় এবং তার সঙ্গে কিছু নিউট্রন তৈরি হয় তাহলে নিউট্রনের টোটাল সংখ্যাটা বেড়ে গেল এবার ওই যে নিউট্রন তৈরি হলো তারা আবার ছুটে গিয়ে অন্যান্য ইউরেনিয়ামকে হিট করবে আরও নিউট্রন তৈরি হবে তারা ছুটে গিয়ে অন্যান্য ইউরেনিয়ামকে হিট করবে তো এরকম যদি অনবরত অনর্গল ছোটাছুটি করতেই থাকে লোকে এবং মানে কোনো বাঁধন না থাকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো নিউট্রনগুলো ছোটাছুটি করছে তাহলে তার ফলশ্রুতি কি হবে যে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার ইউরেনিয়াম থেকে নিউক্লিয়ার ফিশান হবে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি জেনারেটেড হবে কিন্তু সেটা আমরা চাই না আগেই বলেছি আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে চাই যেখানে যেই সিস্টেম এটাকে কন্ট্রোল করা হয় সেই সিস্টেম ইজ কল্ড নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার আচ্ছা আর এই যে ব্যাপারটা ঘটনাটা বললাম এটাকে বলে চেন রিয়াকশান মানে একটা থেকে আর এক দুটো তার থেকে আরও পাঁচটা এরকম টাইপের দিস ইজ কল্ড চেন রিয়াকশান তাহলে আমাকে চেন রিয়াকশানটাকে কন্ট্রোল করতে হবে চেন রিয়াকশান কন্ট্রোল করার একটাই উপায় যে নিউট্রনগুলো আমরা প্রত্যেকটা স্টেপে তৈরি করছি তাদেরকে স্লো করে দেয় তাদেরকে স্লো করে দিলে কি হবে ওরা ছোটাছুটি করে বেশি বেশি ইউরেনিয়ামকে হিট করার আগেই আমরা ওদেরকে কোনো একটা কিছু দিয়ে অ্যাবজর্ব করিয়ে দেব মনে করো প্রথম ইউরেনিয়াম থেকে দুটো নিউট্রন জেনারেটেড হলো দুটো নিউট্রনই স্লো নিউট্রন স্লো নিউট্রনের এনার্জি কত বলেছিলাম পয়েন্ট জিরো থ্রি ইভি থেকে টেন ইভি তা নিউট্রন যদি স্লো হয় তাহলে কি হবে যে ও অন্যান্য ইউরেনিয়াম পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই আমরা ওকে অ্যাবজর্ব করিয়ে দিতে পারব একটা কোনো কিছুর মধ্যে তো যখনই কিছু কিছু নিউট্রনকে আমরা অ্যাবজর্ব করিয়ে দিচ্ছি তখনই কি হবে চেন রিয়াকশানটা কিছুটা পরিমাণে কন্ট্রোল হয়ে যাবে তা এটাই আমাদের টার্গেট সো দ্য কন্টিনিউস রিজেনারেশন অফ অ্যাক্টিভ সেন্টার্স অ্যাক্টিভ সেন্টার অর্থাৎ ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ ইজ দ্য ডিস্টিংটিভ ফিচার অফ সাচ রিয়াকশানস এইবার এই চেন রিয়াকশানটা কখন আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো 
সেটা কোরের সাইজের উপর ডিপেন্ড করে কোরটা কি কোর হচ্ছে এক খণ্ড ইউরেনিয়াম খুব ছোট একটা খণ্ড যদি নিই তাহলে চেন রিয়াকশান কি হবে হবে না কিন্তু কেননা একটা পয়েন্টে গিয়ে তো ইউরেনিয়াম ফুরিয়ে যাবে ঠিক আছে আর একটা পয়েন্টে কি ইউরেনিয়াম ফুরিয়ে যাবে সেটা একটা ব্যাপার তারপরে হচ্ছে কোরের কোরের যে সারফেস এরিয়া সেখান থেকে কিছু নিউট্রন বাইরে বেরিয়ে যাবে মানে একটা ইউরেনিয়ামের একটা বল নিলাম বলের সারফেসের থেকে যে নিউট্রনগুলো বেরোচ্ছে তারা তো বেরিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে তারা তো মানে সারফেসের যে ইউরেনিয়াম সেখান থেকে তো নিউট্রন বেরোলো এমন হতেই পারে যে কিছু নিউট্রন সোজা বেরিয়ে বাইরে চলে গেল তাহলে সেই নিউট্রনগুলো তো আর কোনো কাজে লাগছে না তাহলে ওরা চেন রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করতে পারছে না তার মানে আর ডিডাকশান ইন দ্য সাইজ অফ দ্য কোর কোরের সাইজটা যদি আমি কমাই তাহলে কি হবে ইট উড ইট উড ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ নিউট্রনস দ্যাট এসকেপ বিয়ন্ড দ্য কোর কোরের সাইজ যদি আমি কমিয়ে দিই তাহলে নিউট্রনগুলো ভেদ করে বেরিয়ে যাবে বাইরে চেন রিয়াকশান হবে না ইট উড ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ নিউট্রনস দ্যাট এসকেপ পলাতক নিউট্রনের সংখ্যা বেড়ে যাবে আর যদি ভলিউমটা বাড়িয়ে দিই তাহলে ওরা কিন্তু ফট করে বাইরে বেরোতে পারবে না ওরা ভলিউমের মধ্যে দিয়েই ট্রাভেল করতে বাধ্য হবে তার মানে কোরের একটা মিনিমাম সাইজ বজায় রাখতে হবে যাতে করে চেন রিয়াকশানটা হতে পারে ব্যাপারটা বোঝা গেল এক খণ্ড ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়ামের এক খণ্ড ইউরেনিয়াম এবং সেখানে নিউক্লিয়ার ফিশন স্টার্ট হয়েছে যদি কোরের সাইজটা খুবই বেশি ছোট হয় তাহলে যে নিউট্রনগুলো তৈরি হবে সেগুলো তো একটা স্পিড আছে এমন হতেই পারে যে সেগুলো মানে তৈরি হলো কোরের মধ্যে দিয়ে ভেদ করে অন্যান্য নিউক্লিয়ার অন্যান্য ইউরেনিয়ামকে হিট করে যে রিয়াকশানটা ঘটাবে ওই সময়ের আগেইও ভেদ করে সোজা বেরিয়ে বাইরে চলে গেল মানে ইউরেনিয়ামকে তো হিটটা করতে হবে ওকে যদি নিউক্লিয়ার ফিশনটা তৈরি করতে মানে ঘটাতে হয় তাহলে ইউরেনিয়ামকে ওকে হিট করতে হবে এবার নিউট্রনের একটা স্পিড থাকে নির্দিষ্ট স্পিড তো ও তো নিজের হাই স্পিড নিয়ে কারোর সঙ্গে ইন্টারেক্ট না করে ডাইনে বাই না থাকে সোজা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে যদি সাইজটা খুবই ছোট হয় কিন্তু সাইজটা যদি বড় হয় তাহলে কী হবে ও ভেদ করে করে গিয়ে গিয়ে একটা পয়েন্টে গিয়ে ও কোনো না কোনো ইউরেনিয়ামকে মিট করতে বাধ্য হবে যদি এক খণ্ড ইউরেনিয়ামটাকে আমি একটু বড় সাইজে নিই তার মানে একটা মিনিমাম সাইজ দরকার যাতে করে চেন রিয়াকশান ক্যান টেক প্লেস সেই মিনিমাম সাইজ অফ দ্য কোর ইজ কল্ড দ্য ক্রিটিক্যাল সাইজ তার মানে আমাকে চেন রিয়াকশান অ্যাচিভ করতে গেলে ভলিউমটাকে বাড়াতে হবে আর সারফেসটাকে কমাতে হবে রিলেশনটা উল্টো ধরনের রিলেশন সারফেস যত কমবে তত নিউট্রনের পালানোর পথটা কমবে সারফেস থেকেই তো বাইরে বেরোনোর চান্সটা বেশি তাহলে সারফেস যত কমবে তত চেন রিয়াকশানের সম্ভাবনা বাড়বে আর ভলিউম যত বাড়বে তত চেন রিয়াকশানের সম্ভাবনা বাড়বে সো ইট ইজ সামথিং লাইক সারফেস ডিভাইডেড বাই ভলিউম ওকে এইবার তো ওই মিনিমাম সাইজকে বলে ক্রিটিক্যাল সাইজ এবং ওর মাসটাকে বলে ক্রিটিক্যাল মাস নাও হোয়াট ইজ রিপ্রোডাকশান ফ্যাক্টার হোয়েদার অর নট এনি মাস উড সাস্টেন এ চেন রিয়াকশান অ্যাট অল ইজ ডিটারমাইন্ড বাই হোয়াট ইজ কল দ্য রিপ্রোডাকশান ফ্যাক্টার কোনো একটা মাস তোমাকে দেওয়া হলো সেটা চেন রিয়াকশান ঘটাতে পারবে কি না বা বজায় রাখতে পারবে কি না এটা কি থেকে বুঝবো সেই রেলিভেন্ট ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিকে বলে দ্য রিপ্রোডাকশান ফ্যাক্টার সো দ্য রিপ্রোডাকশান ফ্যাক্টার ইজ রেট অফ নিউট্রন প্রোডাকশান ডিভাইডেড বাই রেট অফ নিউট্রন ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স যে রেটে নিউট্রন তৈরি হচ্ছে আর যে রেটে নিউট্রন এসকেপ করছে ওদের রেশিও তাহলে বুঝতেই পারছ যদি নিউট্রন প্রোডাকশান রেট আর ভ্যানিশিং রেট ইকুয়াল হয়ে যায় 
আচ্ছা ইকুয়ালটা ছেড়ে দে যদি নিউট্রন প্রোডাকশনটা ভ্যানিশিং এর থেকে বেশি হয় তবেই চেইন রিঅ্যাকশন সম্ভব যদি প্রোডাকশন ভ্যানিশিং এর থেকে কম হয় তাহলে চেইন রিঅ্যাকশন সম্ভব না এই জিনিসটাই আমরা এখানে দেখব যদি k এর ভ্যালু 1 হয় তাহলে ওটাকে ক্রিটিক্যাল মাস বলে k যদি লেস দ্যান 1 হয়ে যায় তাহলে ফিশনটা ঠিকঠাক হবে না যদি k গ্রেটার দ্যান 1 হয় তখন ফিশনের রেটটা বাড়বে তাহলে কে ইকুয়াল টু ওয়ান হলে ওই মাসকে বলে ক্রিটিক্যাল মাস কে গ্রেটার দ্যান ওয়ান হলে ওই মাসকে বলে সুপার ক্রিটিক্যাল মাস এবং কে লেস দ্যান ওয়ান হলে ওই মাসকে বলে সাব ক্রিটিক্যাল মাস এবং দ্য রিলেশন বিটুইন কে অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ নিউট্রনস প্রডিউসড যদি এক্সট্রা নিউট্রন প্রডিউস হয় আর কেটা তো রিপ্রোডাকশন ফ্যাক্টার তাহলে x ইকুয়াল টু কে টু দ্য পাওয়ার এন যেখানে এন হচ্ছে নাম্বার অফ জেনারেশনস মানে কতটা কতগুলো সাইকেলে জেনারেশনটা হলো কতগুলো সাইকেলে নিউট্রন জেনারেটেড হলো যাই হোক এইবার কন্ট্রোল অফ পাওয়ার ইন আ নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার ফিশন রেট ওয়াই অ্যাক্সিস আর টাইম হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস যদি এই রকম একটা রিলেশন থাকে এই ফিগারটাকে দেখো ভালো করে এখানে কেটাকেই বেসিক্যালি কন্ট্রোল করছে ঠিক আছে তো একদম ইনিশিয়ালি কেটা গ্রেটার দেন ওয়ান করেছে সো নিউক্লিয়ার ফিশন ইজ গোয়িং অন ইট ইজ সুপার ক্রিটিক্যাল তারপর একটা পয়েন্টে গিয়ে ওরা পাওয়ারটাকে কন্ট্রোল করে কেটাকে ওয়ানের সঙ্গে সমান করে দিয়েছে অর্থাৎ কিছুই না মাসটাকে ক্রিটিক্যাল মাসে রেখেছে আর কি তারপর ওটাকে আবার ওরা একটু সাব ক্রিটিক্যাল করেছে অ্যাকচুয়ালি পাওয়ারটাকে কন্ট্রোল করছে যদি কে মানে যদি মানে নিউক্লিয়ার বম্ব এটা কখন হবে যদি কে গ্রেটার দ্যান ওয়ান এই স্টেটটাই কন্টিনিউয়াসলি বজায় থাকে কিন্তু নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে কি হয় সুপার ক্রিটিক্যাল রিজিয়নটা ওরা সব সময় মেনটেন করে না মাঝে মাঝে ওরা ওটাকে ক্রিটিক্যাল করে তারপর ধাপে ধাপে নামিয়ে সাব ক্রিটিক্যাল করে দেয় এই নেমে গেল ধাপে ধাপে কে এটা প্রায় জিরোর কাছাকাছি চলে এলো কে লেস দ্যান ওয়ান আর কি ফিশন রেটটা জিরোর কাছাকাছি চলে এলো তারপর আবার ওরা ধীরে ধীরে সুপার ক্রিটিক্যাল মাসের দিকে যায় এবং ফিশন রেটটাকে ওরা ইনক্রিজ করায় আচ্ছা এবার এখানে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এই স্টাডি মেটেরিয়ালটা যেটা আমি দিয়েছি সেখানে কিছু কিছু জিনিস এক্সট্রা আছে এই যেমন এই নিউ পি এফই ইত্যাদি তো ওইগুলো নিজে পড়তে পারে তাতে আপত্তি নেই কিন্তু যেহেতু এই এত কিছু ক্রিটিক্যাল মাস চেন রিয়াকশান এই এতটা বেশি ডিটেলস যেহেতু সিলেবাসে মেনশান করার নেই এবং যেহেতু আমাদের হাতে সময় একটু কম আছে আর এরকমভাবে তো হাতের কাছে ব্ল্যাকবোর্ড না পেলে তো ওরকম সব কিছু তো ঠিকভাবে এক্সপ্লেন করাও যায় না তো সব মিলিয়ে আমি এখন যেটা ভেবেছি সেটা হচ্ছে যে একদম এক্স্যাক্টলি সিলেবাসে যেই যেই টপিকগুলো আছে সেইগুলো নিয়েই এখন এগোবো টপিক ওয়াইজ সিলেবাসটাকে পুরোটা শেষ করে নেব মানে তিনটে পেপারেরই সেটা এক্সট্রা রিডিংটা এক্ষুনি করা দরকার নিজেরা ইচ্ছে করলে করতে পারি সেটাতে আমার তো অবভিয়াসলি কোনো আপত্তি নেই এগুলো বেশিরভাগই সহজ চাইলে নিজেরা পড়ে নিতেই পারিস কিন্তু আমি এক্ষুনি সিলেবাসের বাইরের জিনিস খুব একটা ডিসকাস করব না সিলেবাসটাকে এক্স্যাক্টলি ফলো করে সিলেবাসটাকে শেষ করব তারপর এক্সট্রা রিডিং নিজেরা পড়লে পড়লি বা আমি বললাম সেটা পরের ব্যাপার তো এই জেরক্সে কিছু কিছু জিনিস দেখতে পাবি যেগুলো আমি ডিসকাস করছি না এখন ডিসকাস করছি না কারণ ওগুলো সিলেবাসে নেই চাইলে নিজেরা পড়তে পারিস কিন্তু মেন হচ্ছে যেই পয়েন্টগুলো আমি ভালো করে ডিসকাস করছি সেইগুলো তোদের ভালো করে জানা থাকতে হবে আচ্ছা এইবার তো নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে তাহলে বেসিক্যালি ওটাই হয় দে কন্ট্রোল দ্য রিপ্রোডাকশান রেট নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার একটা তাহলে বুঝতেই পারছিস একটা চাপের জিনিস মানে অমিত পরিমাণ শক্তিকে ও নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অ্যাকচুয়াল এদিক ওদিক হলেই নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার হয়ে যাবে নিউক্লিয়ার বোমা এই কারণেই মানে আমরা এই যে প্রচুর প্রচুর কয়লা খরচ করছি তাপ বিদ্যুৎ ক্রিয়েট করছি তো এভাবে তো আমরা কয়লা খনিজ তেল এগুলোকে তো শেষ করছি ফুয়েলগুলোকে অনেক অনেক কম ইউরেনিয়াম ইউজ করে অনেক বেশি এর থেকে অনেক বেশি ইলেকট্রিসিটি ক্রিয়েট করা যায় কিন্তু সব যে কোনো দেশ যে কোনো কোম্পানি যে কোনো এরিয়া 
nuclear electricity to recorder permission pina. Canona Otondo Unoto technology darker Ebong Prochondo Purimane Shabdanota darker. Actually, the good hole into atom bomb. To is a bit of a chili so bitter the key boost of a chiste kidocom hoi hotepari nuclear reactor. Nuclear reactor ki hai is a device wherein a neutron put a neutron at hella. Mane control to the neutron and hate after all. Bishop Bishi neutron, Gadagada code over activity the key, Bishi Bishi Udinam key hit cold lay boma has a shetaki control cottepale, neutron speed key control cottepale, absorb cottepale, tokon sheta nuclear reactor hobe. She can take electricity power jabe, but no kono halo catch cottage away. So nuclear reactor is a device wherein a neutron induced self sustaining chain reaction. Chain reaction ta camon hotehabe. Neutron induced, overshoe. Neutron. Tai chain reaction ke sristi kore, kitu self sustaining nije hi nije ke control korbe, nije nije ke bojay rakbe. Involving fission of heavy elements takes place. Chain reaction ta bojay thakbe, kintu ota out of control hobe na. Reactor e parpas ki ek number initiate kora to initiate nuclear fission reaction. Reaction ta ke shuru kora, tar por ki control kora. Control these reactions. Thin number extract the energy. It is obviously the energy to reach it. Take it, take extract it. I will not go to the purpose. It is a short utilize it. It is control of neutrons is the key to the functioning of a reactor. Reactor is all about controlling the neutrons. The nuclear reactor key a question to ask it. I go to the short attack. It will let go to the Nuclear reactor basically की कोटता है chain reaction के बजाय रखता है कि इन्तु शेटा के हाथेर बाईरे चेते दवा जाए ना it has to sustain but control बजाय रखता है कि इन्तु एक टा limited मोड़ थे बजाय रखता है जानो out of control ना हुए जाए <coughs> okay की की था के ये picture पड़े आज चे की की था के शेटा देखी all types of reactors contain the following essential basic elements. Prothamato, the fuel, a material that fissions, obviously, uranium, mool bostu, jeta fission hobe, jar fission hobe, a material that fissions and supplies neutrons for further fission, the fuel. Dunambur, the moderator for slowing down the speed of fast neutrons. Agai bolechi? Neutron is speed control. What is the control? Be? Something. The moderator. With something, take a moderator. On a kitchen, the attack control is the same. Bari jol. So, the deuterium oxide D2O. Bari jol is the neutron. Ke slow. Kodana jai. Neutron reflector. The uh, neutron is the same. Escaping neutron. शेगुलो के आबार reflect कोड़िये घाट धोड़े फिरिया ना जाते कोड़े chain reaction टा बजाय थाके the cooling system बार बार reaction होते होते energy तो एरी हवे uranium becomes hot cool कोड़ते हवे and the control and safety arrangements it are just external mechanism commonly used fissionable materials are uranium isotopes and the thorium isotope 232 and plutonium isotope amade deshe kintu uranium mer khoni bhaloi ache jotheshto porimane i paoa jay acha moderator hisebe ki use kora hoy moderator e ki thakte hobe large inelastic scattering cross section and small neutron capture cross section very important moderator ke এমন হতে হবে যাতে ওরা নিউট্রন কে অ্যাবজর্ব না করে না অ্যাবজর্ব করলে তো হবে না মডারেটর নিউট্রন কে স্লো করবে অ্যাবজর্ব করলে তো চেইন রিঅ্যাকশন বন্ধ হয়ে যাবে মডারেটর নিউট্রন কে স্লো করবে তাহলে অ্যাবজর্ব যাতে না করে স্মল অ্যাবজর্পশন ক্রস সেকশন ক্রস সেকশন কথাটা একটু মানে হেজি টার্ম 
ক্রস সেকশন বলতে বোঝায় প্রোবাবিলিটি ঠিক আছে ক্যাপচারিং প্রোবাবিলিটি যাতে কম থাকে ক্রস সেকশন কম হওয়া মানেই প্রোবাবিলিটি কম হওয়া তাহলে ক্যাপচারিং প্রোবাবিলিটি কম থাকবে কিন্তু স্ক্যাটারিং প্রোবাবিলিটি বেশি থাকবে স্ক্যাটারটা তো করতে পারতে হবে মানে ধাক্কা ধাক্কি করলে স্ক্যাটার করলে নিউট্রনকে তবেই তো নিউট্রনটা স্লো হবে হুম তাহলে স্ক্যাটারিং প্রোবাবিলিটি মাস্ট বি হাই অ্যাবজরশন প্রোবাবিলিটি মাস্ট বি লো এবং স্ক্যাটারিং মাস্ট বি ইন ইলাস্টিক ইন ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং কেন এই যে বললাম নিউট্রনকে স্লো করতে হবে তাহলে নিউট্রন ফাস্ট থেকে স্লো হবে মানে নিউট্রনের কিছুটা পরিমাণ এনার্জি ওখানে অ্যাবজর্ব হবে নিউট্রন অ্যাবজর্ব হবে না কিন্তু নিউট্রনের এনার্জিকে অ্যাবজর্ব করাতে হবে তাহলে যেই স্ক্যাটারিংয়ে এনার্জি অ্যাবজর্ব হচ্ছে অবভিয়াসলি সেটা ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং নয় সেটা ইন ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং এনার্জি ওখানে কনজার্ভ হয় না তাহলে মডারেটারের সঙ্গে নিউট্রনের ইন ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং হতে হবে স্ক্যাটারিংয়ের প্রবাবিলিটি বেশি থাকতে হবে এবং নিউট্রন অ্যাবজর্ভ হওয়ার প্রবাবিলিটিটা কম থাকতে হবে কি কি ইউজ করা সাধারণত গ্রাফাইট একটা বলেছি হেভি ওয়াটার খুব পপুলার বেরিলিয়াম অক্সাইড হাইড্রাইটস অফ মেটালস অ্যান্ড অর্গ্যানিক লিকুইডস এটা নিউট্রন এই নিউক্লিয়াসগুলো নিউট্রনকে খুব একটা অ্যাবজর্ভ করে না আচ্ছা এইবার এখানে দেখি বাইরে আছে কংক্রিট শিল্ড থাকতেই হবে ফুয়েলটা কি খুঁজে পাচ্ছিস এই যে ডান দিকে লেখা আছে অ্যালুমিনিয়াম টিউবস কন্টেনিং ইউরেনিয়াম দেখি এখানে মার্ক করা যায় কিনা কমেন্ট ওকে নাইস আচ্ছা এইটা এটা হচ্ছে ইউরেনিয়াম আমাদের ফুয়েল আচ্ছা এটা ডিলিট কি করে করবো এটা কি ও আচ্ছা আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট আচ্ছা আচ্ছা এইটা ঠিক আছে আচ্ছা ওইটা আমাদের হ্যাঁ তাহলে ওটা ছিল আমাদের ফুয়েল এরপর নেক্সট হচ্ছে দিস ইজ আওয়ার গ্রাফাইট মডারেটার তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে একটা সাইডে একটা এন্ডে রেখেছে অ্যালুমিনিয়াম টিউব যার মধ্যে আছে ইউরেনিয়াম এরপর ওখান থেকে ওখানে নিউক্লিয়ার ফিশনটা হচ্ছে এবার তার এ পাশটাতে আছে গ্রাফাইট মডারেটার তাহলে নিউট্রনগুলো হুড়মুড়িয়ে বেরোচ্ছে গ্রাফাইট মডারেটারে আসছে ফাস্ট নিউট্রনগুলো স্লো হচ্ছে ঠিক আছে এরপর রিমুভিং আচ্ছা এখানে আর কি দেখা যাচ্ছে বোরন স্টিল কন্ট্রোল রিমুভিং অ্যালুমিনিয়াম টিউবস কন্টেনিং আচ্ছা এগুলো কিছু যা সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং আর কি অ্যালুমিনিয়াম টিউব কোথা দিয়ে ঢোকানো বের করা যায় সেইগুলো দেখ সেইগুলো মার্ক করে দিয়েছে হোলস ফর অ্যালুমিনিয়াম টিউবস প্রোটেকটিভ লেড শিল্ড আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এখানে মেনলি দুটো জিনিসে তাহলে ইম্পর্টেন্ট এক নম্বর হচ্ছে ফুয়েলটা কোথায় রাখা আছে দু নম্বর হচ্ছে মডারেটারটা কোথায় রাখা আছে তবে একটা জিনিস বলি এটা ফুয়েল আর মডারেটার কাকে কিভাবে প্লেস করা হবে এগুলো কিন্তু রিয়াক্টার টু রিয়াক্টার ভ্যারি করে ঠিক আছে এটা এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে এক ডান দিকে ফুয়েল আর বাম দিকে মডারেটার থাকবে এমন না অনেক জায়গায় থাকে মডারেটারটা চারপাশ দিয়ে ঘেরা থাকে মাঝখানে ফুয়েল থাকে তাহলে ফুয়েল থেকে নিউট্রন বেরোয় মডারেটারে যায় স্লো হয় ধাক্কা খায় আবার ঘুরে ফুয়েলের মধ্যেই ঢুকে পড়ে এক এক জায়গায় এক এক রকম থাকে যেখানে যেরকম আর বাকিটা প্রোটেক্টিভ শিল্ড আর কিছু কিছু জিনিস দেখেছে অ্যালুমিনিয়াম রড কোথা দিয়ে ঢোকানো হয় কিভাবে বের করা হয় অ্যান্ড সিস্টেম মেনটেন্যান্স ওকে আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট ওকে আচ্ছা ফাইন সো সো দিস ওয়াজ এ বেসিক ডিস্ক্রিপশন অফ ওকে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার আচ্ছা এবার রিফ্লেক্টার রিফ্লেক্টারটা কি আর মেটেরিয়াল প্লেসড অ্যারাউন্ড দ্য রিয়াক্টার কোর ফুয়েল আর মডারেটার এইটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারের মূল জিনিস 
তার চারপাশে রিফ্লেক্টার থাকে আগেই বলেছি যাতে নিউট্রনগুলো না পালাতে পারে টু প্রিভেন্ট টু হচ্ছে না কেন ঠান্ডা করতে হবে তাহলে কুলিং সিস্টেম কি করে ইট ট্রান্সপোর্টস দ্য হিট জেনারেটেড বাই ফিশন অব দ্য ফুয়েল টু দ্য হিট ইঞ্জিন চার ধরনের কুলেন্টস ইউজ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে গ্যাস এয়ার সিও টু হিলিয়াম অর স্টিম ওয়াটার টাইপ লিকুইডও ইউজ করে অনেক সময় জল সবসময় খুব ভালো চয়েস মার্কারি সোডিয়াম পটাশিয়াম এই ধরনের মোল্টেন মেটাল ওরাও হিট অ্যাবজর্ব করতে হেল্প করে কন্ট্রোল অ্যান্ড সেফটি সিস্টেম কন্ট্রোল অ্যান্ড সেফটি সিস্টেম ইজ ইন্টেন্টেড টু কন্ট্রোল দ্য চেন রিয়াকশান এগেন্স্ট ইটস রানিং অ্যাওয়ে রান অ্যাওয়ে করলেই বোমা ইট অলসো প্রোটেক্টস দ্য সারাউন্ডিংস এগেন্স দ্য ইন্টেন্স নিউট্রন ফ্লাক্স এবং ডেঞ্জারাস গামা রেডিয়েশন তাহলে ভেতরের ডেঞ্জারাস জিনিসগুলো যেন বাইরের এনভারনমেন্টে না বেরিয়ে পড়ে সেটাও কন্ট্রোল অ্যান্ড সেফটি সিস্টেমের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবং এই সেফটি ইস্যুটাই হচ্ছে ইস্যু যার জন্য যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাবে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার তৈরি করা যায় না হোয়াইল দ্য ফার্স্ট ইজ অ্যাচিভড বাই পুশিং কন্ট্রোল রডস অফ মেটেরিয়াল হ্যাভিং লার্জ নিউট্রন অ্যাবজরপশন ক্রস সেকশন ইন টু দ্য কোর এই গল্পটাই একটু আগে বলছিলাম যে যদি খুব মানে চেন রিয়াকশানের বাড়াবাড়ি হয়ে যায় কোনো সময় তাহলে সেটাকে আটকাবো কিভাবে হাউ টু কন্ট্রোল ভালো করে ভাব মানে ভালো করে বোঝ ব্যাপারটা ফুয়েল এক জিনিস ফুয়েল থেকে নিউট্রন বেরোলো ফার্স্ট নিউট্রন হলে ব্যাপারটা আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাবে তাই তাকে স্লো করার জন্য মডারেটার মডারেটার কি করে ফার্স্টকে স্লো করে অ্যাবজর্ব কিন্তু করে না লো অ্যাবজরপশান ক্রস সেকশান মডারেটারের বৈশিষ্ট্য কিন্তু একটা কন্ট্রোল অ্যান্ড সেফটি সিস্টেম রাখতেই হয় কেননা এত কিছুর পরেও কিছু কিছু নিউট্রন কারণ চেন রিয়াকশান তো আফটার চেন রিয়াকশান তো টু এর পাওয়ারে বাড়ে টু এর পাওয়ারও ভুল বলছে এটা তো সেল মানে এটা তো ডিভিশন নয় এটা চেন রিয়াকশান তার মানে কি একটা নিউট্রন একটা ইউরিনিয়ামকে হিট করলো দুটো নিউট্রন কোনো কোনো নিউক্লিয়ার ফিশনে তিনটে নিউট্রনও সৃষ্টি হতে পারে তাহলে এবার সেই তিনটে নিউট্রন আরও অনেককে হিট করছে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার নিউট্রন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা মডারেটার ইজ দেয়ার কিন্তু তারপরেও দেয়ার ইজ পসিবিলিটি দ্যাট দ্য সিস্টেম রান সেভ অ্যান্ড টু মেনি নিউট্রনস আর সাডেনলি জেনারেটেড অল অ্যাট ওয়ান্স তখন আমাকে কি করতে হবে একটা এমন কোনো মেটেরিয়ালের রড ঢুকিয়ে দেব যেটা নিউট্রনকে অ্যাবজর্ব করে নেবে মেটেরিয়ালটা কি বোরন অ্যান্ড ক্যাডমিয়াম আচ্ছা আর সেকেন্ডটা কি ভেতরের জিনিস বাইরে বেরোতে না দেওয়া গামা রেডিয়েশান এবং নিউট্রন ফ্লাক্স এদেরকে বাইরে বেরোতে দিতে চাই না কিভাবে করা যায় রিয়াক্টারকে ঘিরে দেব এই যে ঘিরেছিলাম কি দিয়ে ছবিটা যদি মনে করিস কংক্রিট এবং লেড দিয়ে রিয়াক্টারকে আমরা ঘিরে দেব তো এই হচ্ছে ব্যাপার নাও টু কন্ট্রোল দ্য ক্রিটিক্যালিটি অফ আ রিয়াক্টার কন্ট্রোল রডস আর ইনসার্টেড ইন টু দ্য রিয়াক্টার ওই যে ক্রিটিক্যালিটি কন্ট্রোল এই যে কন্ট্রোলিং কন্ট্রোলিং পাওয়ার ওই কন্ট্রোল রড ঢুকিয়ে কেটাকে গ্রেটার দেন ওয়ান কে ইকুয়াল টু ওয়ান ইত্যাদি এই ব্যাপারগুলো স্টেজগুলো মেনটেন করা হয় কারণ কে কে একের থেকে ছোটো বা বড়ো করতে গেলে বেসিক্যালি কী করতে হবে এই যে নিউট্রন ডিজ্যাপিয়ারেন্সটাকে কন্ট্রোল করতে হবে কন্ট্রোল রড ঢোকালে পরে নিউট্রনগুলো ডিজ্যাপিয়ার করে 
নিউট্রন ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সটা যেই বাড়িয়ে দেব অমনি আমার কেটা ছোট হয়ে যাবে এবং কে ছোট হয়ে গেলেই ফিশন রেট কমে যাবে সো কন্ট্রোল রডস আর ভেরি ভাইটাল এলিমেন্টস অফ এনি নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার রডস আর দেন উইথড্রন আনটিল এনাফ নিউট্রনস আর প্রেজেন্ট ফর দ্য রিয়াক্টার টু স্টার্ট টুয়ার্ড দ্য সুপার ক্রিটিক্যাল তাহলে কে ইকুয়াল টু ওয়ান প্রথমে হচ্ছে কে গ্রেটার দেন ওয়ান ছিল তারপর আমরা কন্ট্রোল রড ঢুকিয়ে দিলাম নিউট্রন ডিজিয়াপিয়ারেন্সের সংখ্যা বাড়তে থাকলো কে প্রথমে ওয়ান হলো ডিজিয়াপিয়ারেন্স আরও বাড়লো কে লেস দ্যান ওয়ান হলো আবার এবার কন্ট্রোল রডটাকে আরেকটু বের করে নিলাম এবার কারণ এক ধাপে কে এক ধাপে আমরা কোনো কিছুকেই মানে কোনো প্রসেসই এক ধাপে এখানে কন্টিনিউ করা হয় না এখানে দেখ আমরা কে ইকুয়াল টু ওয়ান থেকে যে কমাচ্ছি ব্যাপারটাকে একটা স্টেপেই করতে পারতাম কিন্তু তা করিনি ধাপে ধাপে করছি প্রথমে কে লেস দ্যান ওয়ান করলাম অর্থাৎ নিউট্রন বেশি বেশি অ্যাবজরশান ছিল তারপর কন্ট্রোল রডটাকে হালকা করে বাইরে বের করে নিলাম তখন আবার কেটা ওয়ান হলো আবার কন্ট্রোল রডকে বেশি করে ঢুকিয়ে দিলাম আবার কেটা লেস দ্যান ওয়ান হলো ধাপে ধাপে করার কারণ হচ্ছে কি একসঙ্গে বেশি বেশি করে নিউট্রন অ্যাবজর্ব করিয়ে নিলে কন্ট্রোল রডটা গরম হয়ে যেতে পারে কোনো কিছুকেই বেশি তাড়াহুড়ো করা যাবে না যে কোনো কাজেই স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে হবে যাই হোক করে করে এই হলো তারপর আমি কন্ট্রোল রডকে পুরোপুরি বার করে নিলাম যাতে করে আবার ওটা সুপার ক্রিটিক্যালিটির দিকে অগ্রসর হয় এবং কে গ্রেটার দেন ওয়ান সরি হ্যাঁ কে গ্রেটার দেন ওয়ান অর্থাৎ এই রিজিয়নটা আবার এখানে এরকম করে ক্রিয়েট হতে পারে কে গ্রেটার দেন ওয়ান এই ব্যাপারটা আবার সৃষ্টি হতে পারে এই ব্যাপারটাকে আবার আনার জন্য তার মানে আমার প্রথমে এখানটাতে দেয়ার ওয়াজ নো কন্ট্রোল রড তারপর এখানটাতে কন্ট্রোল রড এলো কন্ট্রোল রড তারপরে কন্ট্রোল রডটা আরও এখানে আরও কন্ট্রোল রডকে বেশি করে ঢুকিয়ে দিলাম আবার কন্ট্রোল রডকে একটু বের করে আনলাম আবার কন্ট্রোল রড বেশি করে ঢুকিয়ে দিলাম সো এখানটাতে খুবই বেশি কন্ট্রোল হচ্ছে তারপর এখান থেকে আমি আবার কন্ট্রোল রডকে সরিয়ে নিলাম যেহেতু কন্ট্রোল রডকে সরিয়ে নিলাম সেই জন্য আবার ওটা বেশি বেশি নিউট্রান্স জেনারেটেড হতে থাকলো এবং সুপার ক্রিটিক্যালিটির দিকে আবার ব্যাপারটা চলে গেল ওয়েল অ্যান্ড গুড তো এইভাবে আওয়ার নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার ওয়ার্কস অ্যান্ড রিয়াক্টার অপারেট সেটা কন্ট্রোলেবল পাওয়ার লেভেল এই হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশান অর্থাৎ অ্যাটম বোমা নিউক্লিয়ার বোম তার থেকেও আরও সাংঘাতিক জিনিস হতে পারে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগে তাহলে অ্যাটম বোমা কিন্তু এখন ব্যাকডেটেড ওসবে কিন্তু কেউ আর যাবে না এখন কিন্তু সোজাসুজি লোকে হাইড্রোজেন বোমা ফেলবে অবশ্য এখন বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারটাও কিছু কম ইম্পর্টেন্ট না এখন লোকে হয়তো করোনা বোমা ফেলবে তো হাইড্রোজেন বোমা ইজ মোর 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 পাওয়ারফুল অ্যাটম বোমা পাত্তাও পাবে না হাইড্রোজেন বোমা কোথায় আছে সূর্য নক্ষত্র সমস্ত নক্ষত্রের মূল হচ্ছে হাইড্রোজেন বোম নিউক্লিয়ার ফিশান দুটো নিউক্লিয়াস হোয়াট হ্যাপেন্স হোয়েন টু নিউক্লিয়াস মিট The release of energy in fission can be due to the binding energy per nucleon being less in heavier nuclei than in those of intermediate mass numbers. Binding energy is a mismatch. Heavy nuclei, binding energy is less. Intermediate mass number is binding energy. If you look at the next question, what do you think about binding energy difference? So, heavy is light. কম বাইন্ডিং এনার্জি থেকে বেশি বাইন্ডিং এনার্জিতে গেল সেখান থেকে আমার নিউক্লিয়ার ফিশন হলো বাইন্ডিং এনার্জি কার্ভ নিশ্চয়ই সবার স্মরণে আছে বাইন্ডিং এনার্জি কার্ভটা আসলে কীরকম ছিল মাঝখানটা ও সরি মাঝখানটা ছিল কনস্ট্যান্ট শুরুর দিকটাও নিচে ছিল মাঝে খোঁচা ছিল খোঁচাটা দেখাচ্ছি না আর শেষ দিকটাও একটু এরকম ছিল ঠিক আছে 
と<咳>とたれバインディングエナジーエカネオコンアルエカネオコンアルエカネホッチェベシジョコニーコンバインディングエナジーテケベシバインディングエナジーテジャワーホイトコニーエナジーリリーズホイエクトジョディモネコレデキシキューベルアルファディケルケトレ ক্যালকুলেট করেছিলি কি ছিল কিউ ভ্যালু ইকুয়াল টু কি ছিল আমি ভালো করে ওটা ওখানে হাইলাইটও করেছিলাম ইনিশিয়াল মাস মাইনাস ফাইনাল মাস সি স্কোয়ার ইনিশিয়াল মাস মাইনাস ফাইনাল মাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইনাল বাইন্ডিং এনার্জি মাইনাস ইনিশিয়াল বাইন্ডিং এনার্জি কতটা এনার্জি রিলিজ হবে সেটা ডিপেন্ড করবে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল ফাইনাল বাইন্ডিং এনার্জি থেকে ইনিশিয়াল বাইন্ডিং এনার্জিকে মাইনাস করলেই সেটা বেরোবে ওটা আরেকবার আলফা টিকেট ভিডিওটা খুলে ফর্মুলাটা দেখে নেবে হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ দ্য কিউ ভ্যালু সেখান থেকে বুঝতে পারবি যে কিউ ভ্যালু বা এনার্জি রিলিজ হতে গেলে ফাইনাল বাইন্ডিং এনার্জিটা বেশি হতেই হবে ফাইনাল বাইন্ডিং এনার্জি বেশি হলে তবেই ইট উইল বি অ্যান এক্সো আর্গিক রিয়াকশান অর এনার্জি উইল বি রিলিজড তার মানে দাঁড়ালো এনার্জি কখন রিলিজ হতে পারে লো বাইন্ডিং থেকে হাই বাইন্ডিংয়ে গেলে অর্থাৎ আই দ্বার আমি এখান থেকে এখানে যাব নতুবা আমি এখান থেকে এখানে যাব যদি আচ্ছা তাহলে এরকম 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 আচ্ছা যদি আমি এখান থেকে এখানে যাই অর্থাৎ ইউরেনিয়াম থেকে স্ট্রনশিয়াম ক্রিপ্টন ইত্যাদি তাহলে সেটা ফিশন আর যদি আমি এখান থেকে এখানে যাই তাহলে কি হলো ছোট এলিমেন্ট জুড়ে বড় এলিমেন্ট তৈরি হচ্ছে তাহলে তখন সেটা হয়ে যাবে ফিউশন ঠিক মার্কিংটা ভুল মানে ঠিকঠাক করতে হয়েছে তখন সেটা হয়ে যাবে ফিউশন ঠিক আছে লো বাইন্ডিং থেকে হাই বাইন্ডিংয়ে যেতে হবে এই হচ্ছে মদ্যা বিষয় যাই হোক এবার তাহলে টু লাইট নিউক্লিয়াই দে আর কম্বাইনিং টুগেদার দে আর ফর্মিং সামথিং অফ হায়ার বাইন্ডিং এনার্জি দুটো হাইড্রোজেন জুড়ে হলো অ্যানাদার হাইড্রোজেন সরি টোয়াটেরিয়াম কিউ ভ্যালু ই জিরো পয়েন্ট ফোর টু এম ইভি দুটো ডয়টেরিয়াম জুড়ে হলো হিলিয়াম কিউ ভ্যালু ইজ থ্রি পয়েন্ট থ্রি এম ইভি ওকে এইবার ফিউশন ডিপেন্ডস ফর ইটস রিয়াকশন অন দ্য কলিশনস অফ টু ভেরি এনার্জেটিক নিউক্লিয়াই অবশ্য একটা খুব বড় সমস্যা এটার ক্ষেত্রে এইটা হয় যে হাইড্রোজেনটা এতটাই হালকা হালকা হলে কি হয় তার কাইনেটিক এনার্জিটা খুব বেশি হয় প্রচুর লাফালাফি করে কাইনেটিক এনার্জি না মানে অ্যাকচুয়ালি স্পিড ভেলোসিটিটা খুব বেশি মানে একটা পার্টিকুলার এনার্জি যদি কাউকে দেওয়া হয় সেই একই এনার্জির জন্য একটা ভারু নিয়ে ভারী নিউক্লিয়াই একটু কম নড়বে আর হালকা নিউক্লিয়াই খুব বেশি নড়বে তো মানে ফেস টু ফেস কলিশন করানোটাই একটা খুব ঝামেলার ব্যাপার তো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কলিশন অফ টু ভেরি এনার্জেটিক নিউক্লিয়াই সাবসিকুয়েন্ট সাবসিকুয়েন্ট রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ নিউক্লিয়ন্স অ্যান্ড রিলিজ অফ এনার্জি অ্যাজ কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য প্রোডাক্ট পার্টিকেলস অ্যান্ড দেয়ার এক্সাইটেশন এনার্জি এরপর সমস্যা আরও আছে কি প্রাইমারি নিউক্লিয়াই আর পজিটিভলি চার্জ অ্যান্ড রিপেল ইচ আদার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্যালি যদি ওরা আগেই আয়ন ফর্মে চলে যায় মানে দুটো হাইড্রোজেনকে হাইলি এনার্জাইজ করতে হবে করে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ করাতে হবে আবার ওরা আবার হাইলি এনার্জাইজ হয়ে গেলে আয়ন হয়ে যাবে তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশানকে ওভারকাম করে সংঘর্ষটা করাতে হবে তার মানে ইনিশিয়ালি প্রচুর পরিমাণ পাওয়ার দিয়ে আমাকে ওদেরকে মিট করাতে হবে এইটা একটা বিশাল বড় ঝামেলা 
तरह फॉर फ्यूशन दे आर फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स मास्ट भी हाई एनाफ टू ओभारकाम द इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलम रिपालसन एत जोरे धक्का दीते हैं जैसे कुलम रिपालसन के ओभारकाम कलिशन हो जाए इन अर्डर दैट फ्यूशन कूड भी अफ एनी प्रैक्टिकल भैल्यू एज एन अल्टारनेटिव सोर्स अफ एनार्जी प्रोडक्शन द रिएक्शन मास्ट भी एट तरह जानस फलो कर इट मास्ट भी सेल्फ सस्टेनिंग मैंने कि निजे निजे के बजाय रखते मैंने कि मोर एनार्जी मास्ट भी रिलीज दैन ह्वाट इज कन्ज्यूमड अबभियसलि जै एनार्जी दिए धक्का लगा बेसि एनार्जी जो फिरत ना पाई हमारे पूरा कांड करार को दरकार ही नहीं लार्ज कैनेटिक एनार्जी इम्प्लाइज हाई टेम्पारेचर ताल फ्यूशन एनार्जी शुड भी साफिसियंट टू प्रोभाइड एनाफ एनार्जी टू सेकेंडारि पार्टिकल टू मेक द प्रसेस सेल्फ सस्टेनिंग जा तैरि हे प्रोडक्ट तर एनार्जिटा खूब ही बसि थकते हैं ना हमें बेपार सस्टेनिंग ना यही कारण फ्यूशन रिएक्शनगुलो के दे आर अल्सो कल्ड थार्मोनिउक्लियार रिएक्शन क्यों ना टेम्पारेचार एखे खूब बड़ो फैक्टर लार्ज कैनेटिक एनार्जी इम्प्लाइज अ हाई टेम्पारेचर साच दैट फ्यूशन एनार्जी शुड भी साफिसियंट टू प्रोवाइड एनाफ एनार्जी टू सेकेंडारि पार्टिकल टू मेक द प्रसेस सेल्फ सस्टेनिंग जैगाटाई खूब इम्पर्टेंट यहाँ भलोक बुझे और ना बुझते पहले हाँ बोल यटार मेन मान बक्तव्य हे गए मूल समस्या हे कुलम रिपालसन से ओभारकाम करार जो प्रचुर एनार्जी दिए हाँ के कलिसन कराते हे कलिसनर फले प्रचुर एनार्जी तैरी हटे सस्टेन करते ग जा प्रोडक्ट तैरी है तरह जाते हाई कैनेटिक एनार्जी थे से दरकार हाई कैनेटिक एनार्जी थे अर्थात कि प्रोडक्ट तैरि तर टेम्पारेचार खूब हाई थका दरकार तर मैं खूब हाई टेम्पारेचारे खूब हाई टेम्पारेचारे हिलियम तैरि करते ना पाले सेटाई बाछा से ना बोली जो एट बोली हाँ ये एक भलो एक्साम्पल जो दोटो हाइड्रोजें मिले डयटेरियम हल से ही डयटेरियमगुलो कोलाइट करलो बोले तो कोलाइट करलो बोले तो हिलियम हल तर मैं ये डयटेरियम तर एनार्जी खूब हाई थकते हैं ना हमें क्यों एखने और एखने दोटो डयटेरियम मध्य कलिसन को दिन ही है ना तर मैं ये डयटेरियम तैरी तर टेम्पारेचार हेज़ टू बी भेरि भेरि हाई तम हाई टेम्पारेचार प्रोडक्ट तैरी निक्लियर फ्यू फिशनर फ्यूशनर जो खूब जरूरी यही कारण निक्लियार फ्यूशन के बला है थार्मोनिउक्लियार रिएक्शन क्यों ना हाई टेम्पारेचार डटार आखने प्रडि करते हे वेल नाउ अनफर्चुनेटलि द सो कल्ड हाई टेम्पारेचार ये हाईट कत हाई मात्र टेन टू दावार नाइन डिग्री सेलसियस मात्र टेन टू दावार नाइन डिग्री सेलसियस एवं जो तो हाई एटमिक नम्बर एलिमेंट नेब तई रिक्वयार टेम्पारेचार बढ़ते थक क्यों ना जो हाई एटमिक नम्बर एलिमेंट नेब तर कुलम रिपालसन बेड़े जा सम्भवना क्यों ना से आयर चार्ज ती कार जो तो हाई एटमिक नम्बर तेसि संख्यक इलेक्ट्रन और तई इलेक्ट्रनगुलो जो एटम थे बड़ी जाए तेल से ही आयर चार्जटाओ तेसि बेसि सो टेन टू दावार नाइन डिग्री सेलसियस यही कारण हाइड्रोजें छाड़ा खूब एक जाए ना कि निक्लियार फ्यूशनगुल एमक सूर्यते ही हाइड्रोजें और हिलियम बस और किचु नहीं सीस देर इज प्रैक्टिकल इन इनएक्सटेबल स्टोर अफ डयटेरियम फुएल क्यों ना व्टार ही पावा जाए भारि जल थार्मोनिक्लियर रिएक्शन होल्ड अ ग्रेट प्रमिस फर अ पार्मान्ट सल्यूशन फुएल फसिल फुएल्स दे आर गेटिंग डिप्लीटेड तो सल्यूशन की होते निक्लियार फ्यूशन एक बस ठीक ठाक सल्यूशन क्योंकि वही आ कि फ्यूशन के अब आउट अफ कंट्रोल हो गए आर हाइड्रोजें बोमा देर आर ए नम्बर अफ एडभान्टेजेस अफ निक्लियार फ्यूशन ओभार निक्लियार फिशन क्यों ना कि देखिए एक 
first was the process of extraction of fission fuel can you follow me here I am first जी भावे fission fuel extract करा होते हैं from the limited amount of ore it is quite complicated and costly but fusion fuel like deuterium uranium में तो के deuterium बेशी शो होते लोग बहुत ज़्यादा था एवं uranium को ना कले शेष होते पड़े किंतु जल तो वर्ष हो जाए शेष होगा ना second fusion होते हैं is a clean process radioactive waste किचु पोड़े था के ना खूब important है ता nuclear fusion uh, sorry fission fission reactor e kintu radioactive element toiri hoy gamma ray te prochur porimane produced hoy jar jonno baire oto rokom aborono dite hoy concrete uh, concrete walls we have to put in place e gulo poribesher pokkhe prochondo khoti kor actually radioactivity byapar tai actually it's quite harmful thirdly the fusion reactor will have an inherent safety unlike the fusion reactor that may run away fusion kokhono oshe kotha ta khub ekta ki thik boleche ha actually fusion e chain reaction er dekh out of control hoye gele fusion reactor thekeo hydrogen bomb hote pare kintu fusion reactor e out of control howar shombhabona ta onek onek kom क्या नो ना फिशन रिएक्शन है जब मन झाके झाके न्यूट्रन दो इडी होए चेन रिएक्शन था के फ्यूशन रिएक्टर डेर क्षेत्रे वो इडो कोम न्यूट्रन तो गिये कोनो काज कोरम करे ना उखाने डॉटर एटम गुलोई मीट करे एनर्जी दो इडी करे आर एक टा जेटा आरो एक टा कारण चार फोल्टे रान वे � ওখানে কত ছিল 208 এমইভি তো অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর এনার্জি তৈরি হয় রান ওভার হয়ে গেল এই চান্সটা ফিউশনে কিন্তু খুবই কম আর ওখানে এরকম নিউট্রন তৈরি হলো সবাই সবাইকে ধাক্কা মারলো চেইন রিঅ্যাকশন হলো এই ব্যাপারটা তো এইখানে নেই এখানে ডটার অ্যাটম তৈরি হয় সুন্দরভাবে ডটার অ্যাটমগুলোই আবার মিট করে আবার মিট করার চান্সটাও কম খুবই কেন না কুলাম রিপালশনকে ওভারকাম করতে হয় এখানে বাধা দান করার অনেক এজেন্ট আছে যেটা ফিশনের ক্ষেত্রে নেই फिशनर के अंतर्गत किंतु मॉडरेटर जो भी फेल करे शॉप गया लो मॉडरेटर एब्सोर्बर इरा जो भी फेल करे तले किंतु शॉप शेष फ्यूशनर के अंतर्गत उइडो कोम रन एवर हुए जवार संभव न टा सहोशा नहीं सो देयरफॉर तले जो भी शुजोक था के फिशन रिएक्टर और फ्यूशन रिएक्टर दुटो ही बनाना हो तले लोग जोन कोड़ दे। इबर जे पॉइंट टा शेटा ते आशी। आगे ही बोले थी शूटजेर एनर्जी सोर्स होते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन, the source of stellar energy। अच्छा इटा रबोश की जनों टा लिखा चिलो क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलता है। चाहिए हो। ठीक है ना क्वालिटेटिव भी कोड़ बो क्वांटिटेटिव भी ऐकने खूब बेशी नहीं हो। शुजो को नहीं खूब the sun discharges energy at the rate 10 to the power 26 joule per second. X second is 10 to the power 26 joule. At total energy to be done. Neha the energy ta char pashe distributed hoye jai tai beche borte achi. Ebar, what is the source of this exceedingly high stellar energy? Pratham dikhe to kyu kichu bushte baat chilo na. To khandar fusion be patta to ar এভাবে বোঝা যায়নি পরে হান্স বেথে সাজেস্ট করেছিলেন যে স্টেলার এনার্জি ইজ प्रोड्यूस्ड বাই থার্মোনিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনস দিস ইজ কলড প্রোটন প্রোটন সাইকেল তাহলে কি হলো প্রোটন প্রোটন কম্বাইন করলো টাইটেরিয়াম তৈরি হলো ঠিক এই এর আগেই আমরা এটাই পড়ছিলাম সেই টাইটেরিয়াম প্রোটনের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করলো হিলিয়াম 3 তৈরি হলো সেই হিলিয়াম 3 আরেকটা হিলিয়াম 3 এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করলো হিলিয়াম 4 তৈরি হলো মোস্ট স্টেবল হিলিয়াম 4 টা রিমেম্বার স্টেবল টাই পৌঁছানো পর্যন্ত রিঅ্যাকশনটা চলছে আচ্ছা সেই প্রসেস প্রি প্রসেসে আবার আমরা আরো এবার আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম হচ্ছে দুটো প্রোটন আবার ফিরে পেলাম তারা আবার রিঅ্যাকশনটা কন্টিনিউ করতে পারবে তো এই সাইকেল অফ রিঅ্যাকশনে 
नेट रेजल्ट हे कि चारटे ओके जस्ट मिनिट ओके सो इन दिस रिएक्शन अच्छा इखने एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड है ताहुले आचे तीन टे प्रोटॉन राइट हैंड साइड है आचे दो टो प्रोटॉन तले एक टा साइड के ले लेफ्ट हैंड साइड है एक टाइ प्रोटॉन एक्चुअली काज करते किंतु इखना टा बैपर आचे बैपर टा होलो रियक्शन सी टे घटान जो ए मान घटते रियक्शन ए रियक्शन बी ये दुटो रियक्शन के दोबार घटते हैं तब गई दुटो हिलियम पा तर मैं लेफ्ट हैंड सैडे हमार हल तीनटे प्रोटन तीन दुगुणे छय सिक्स प्रोटन ऑन द लेफ्ट हैंड सैड रईट हैंड सैडे दुटो प्रोटन ये काटाकुटी हुए लेफ्ट हैंड सैडे ओनलि फोर प्रोटन्स क्लियर तेल नेट रियक्शन कैम दाड़ो चारटे प्रोटन एक संगे मैच कर लो मैच करा एक हिलियम तैरि कर लो एवं द रेस्ट अब द पार्टिकल्स दे आर गेटिंग जेनारेटेड ए टोटाल एनार्जी रिलीज इज टोटी फोर पॉइंट सिक्स एम इि फर द मास डिफारेंस मास डिफारेंस तुरा निजे क्योंकुलेट करते निजे कर भी So, ever since the neutrinos escape, neutrinos are generated here. The energy left is about 24.3 MeV after the fusion of four protons into one helium nucleus. Neutrinos को लो escape करा शुमे किचुटे energy निये जाए। तले proton धीरे-धीरे शेष हो बे एवं helium बाढ़ बे proton धीरे-धीरे शेष हो बे जोकोन एके बारे शेष हो जाए तोकोन नक्कोट्रेड मृत्यु है किंतु mass टा थेके जाए helium टा थेके गच्छे तेल की हलो बैर दिखे जे एनार्जी जे एनार्जी जेनारेट हो फुएल थे से एनार्जी एखी अथच भेतर दिखे ग्राविटेशनल एट्रैक्शन आर फले स्टार्स कलापस एवं से स्टारे मास कम आरोपर डिपेंड कर मैं नक्षत्र मृत्यु तो ही फुएल शेष मारे नक्षत्र मृत्यु मृत्यूर पर दशाटा कीरकम है से डिपेंड कर मैं स्टारे अरिजिन मसटा कैमन छो तर खूब रोगा पतला मस हम एक रकम और खूब मोटाशोटा हम आक रकम खूब खूब बसि मोटाशोटा हम दैट बिकम्स अ ब्लैक होल बाट दैट इज एनदार स्टोरी जैक हाँ बजारे एट खूब भलो आज हाउ स्टार्स कलप्स एंड ह्वाट उइ मीन बै द डेथ अफ अ स्टार बस यार For the main sequence stars having higher temperatures, proton-proton cycle er theory chadao aro kichu theory ache jemon carbon-nitrogen cycle. Alternative theory eta. Bibhinno dhoroner fuel hote pare to. Carbon-nitrogen cycle ta ki rokom? Step by step dewa ache reaction gulo. तो प्रथम हे प्रोटनर संगे कार्बन उर गेटिंग एक्साइटेड नाइट्रोजें तर हाफ लाइफ दस मिनट एवं इट गिवस यू सी थार्टीन ये एक इम्पर्टेंट जिन अच्छा सी थार्टीन आर एक प्रोटनर संगे रियक्ट कर एन फोरटीन तैरि तो हलो कार्बन नाइट्रोजें सैकेल ठीक है सो यू उल हाव कार्बन एंड नाइट्रोजें हियर अच्छा एबार्ट्रोजें तरह संगे 
प्रोटोन आबा रिएक्ट कर एक्साइटेड अक्सिजें क्रिएट होक्सिजें फिफ्टीन से निक्लिय एक्साइटेड स्टेटे दो मिनट पर से एन फिफ्टीन हे एन फिफ्टिन संगे आर प्रोटोन रिएक्शन होता रिएक्शन इज रिलीजिंग साम अमाउंट अफ एनार्जी सबगल के जो वियोग इन द फाइनल स्टेज उ गेटिंग टोटी सिक्स पॉइंट सेवेन टू एम इि कि एनार्जी एखान लस हो क्यों ना ये नयट्रिनो आबाद तैरि एखान कि एनार्जी नयट्रिनो नहीं इट उल एसकेप बाट स्टील उर गेटिंग टोटी सिक्स पॉइंट सेवेन टू एम इि एनार्जी जो प्रोटन प्रोटन सैकेले ओरण ही पे टोटी तो द कन्भार्शन अफ हाइड्रोजें इंटू हिलियम ये हम बेसिक गल्प इज अ मास एक्सचेज रिएक्शन इट उड कन्टिन्यू टिल द होल अफ द हाइड्रोजें इन द स्टार इज कमप्लीटली यूज फर द सान बोथ द सैकेल्स अकार उथथ इक्ुअल प्रबेबिलिटी हमें जी ना एक्जैक्टलि को क्योंकि दोटो हवार चान्स ही बसि दोटो है इक्ुअल चान्सेस एसटीमेटेड टाइम फर द कमप्लीट कन्भार्शन देखा जा सूर्य कत दिन बाजे थ्री इंटू टेन टू दवार टेन इयार्स तर मैं सूर्य एखो मध्य गगने आखो माज बस बार्धक्य दशा एख आस ओके यार आनकट्रोल्ड फ्यूशन हाइड्रोजें बम हाइड्रोजें बम गल्प एन स्थगित क्यों ना दिस इज आउट अफ सिलेबास पर कौन बोल द स्टोरि अफ हाइड्रोजें बम हाइड्रोजें बम क्यु अनेक देश परीक्षा निरीक्षा कर देश निजे स्टके रेखे दिए सब नहीं अनेक इंटरनैशनल ट्रिटी आए जाते लोके चटकर ये समस्त ना बनाय क्योंकि किचू करार नहीं माझे माझे विभिन्न जनश्रुति है और लोके सेल्फ डिफेंसर नाम कर निक्लियर वेपन्स दे कीप देम रेडी इन देयर पकेट्स सो दैट्स द एंड अफ nuclear fission and fusion चेष्टा करब आज के विले जाते लेजारे भिडियो दिए दीते भाची जो नेक्स्ट सानडे आई एल टेक एन एक्साम अन निक्लियर फिजिक्स ओके सो बैंड लेट मि नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन